ఇంతేనండి ఇంతే అది మిగిలింది మే సిక్స్త్కి అండి మాకు ఈడ్లు అంటే చదివింపులు మీరు ఇవ్వక్కర్లేదండి మీరు ఇలా రావడమే మాకు పెద్ద చదివింపు కాబట్టి అంటే ఈడు అనేది మీకు ఎలాగైతే డౌట్ ఉందో ద సేమ్ వే చాలామందికి ఈడు అనే పదం తెలియదు ఉత్తరాంధ్రలో ఈడ్లు అంటే చదివింపులు ఈడ్లు ఈడ్లు అంటే ఈడు ఆడు లాగా ఈడ్లు ఈడుకు కూడా మర్యాద అనమాట ఈడ్లు సో థ్యాంక్ యూ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆడియో ఫంక్షన్స్ కొత్తగా ఉంటుంది ఎప్పుడు వచ్చిన పబ్లిక్ మీటింగ్స్ అంటే ఈజీగా ఉంటుంది కానీ ఇలాంటి ఆడియో ఫంక్షన్స్ అనేది కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది నాకు కూడా ఇలా పక్కన ఇప్పుడు సుమ గారిని ఎప్పుడు కంపేరింగ్ చేస్తూ చూడటం తప్ప సుమ గారు నటించిన అంటే నటించిన ఉద్దేశం ముఖ్య పాత్ర అంటే కథానాయక అంటారు ఏముంటుంది కథానాయకేనండి హీరో హీరోయినే విజయ్ కుమార్ గారి దర్శకత్వంలో జేఎం పంచాయతీ కథానాయకగా సుమ గారు నటించడం చాలా సంవత్సరాల తర్వాత దాసరి గారి దర్శకత్వంలో తర్వాత చాలా అంటే ఎన్ని దశాబ్దాలు అనుకోవచ్చు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అనుకోవచ్చు సరిపోతుంది చెప్పుకోవద్దు కదా దాదాపు దాదాపు ఒక ఒకటిన్నర కొంచెం తక్కువ వేసుకుని పన్నెండు సార్ పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం ఆవిడ హీరోయిన్గా నటించాను ఇలా ఫంక్షన్స్లో కాకుండా కంపేరింగ్ కాకుండా మళ్ళీ సినిమాలో చూసే అవకాశం జేమ పంచాయతీ ద్వారా ప్రేక్షకులకు వచ్చింది సుమ గారి మీద నాకు ప్రత్యేకమైన అభిమానం ఎందుకంటే చాలా ఆత్మీయంగా మాట్లాడగలిగే వ్యక్తి ఐఫ్ ఐ షూటింగ్ మధ్యలో కూడా ఇలా రావడానికి నన్ను అస్సలు మాట్లాడిన సినిమా ఫంక్షన్స్ అలాంటి నన్ను మాట్లాడించగలిగే శక్తి ఆవిడకు ఉంది అలాంటి ఇంటర్వ్యూస్ కానీ నా లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ కూడా అదే చెప్తా ఉన్నారు పంజా టైంలో వచ్చి చేశారని నాకు గుర్తులేదు కానీ నాకు సార్ పంజా తీన్మార్ గబ్బర్ సింగ్ అత్తారింటికి దారేది నాకు అన్ని గుర్తులే ఆడియో ఫంక్షన్ చేసే కానీ మనం ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ నాకు ఇష్టమైన ఉత్తరాంధ్ర నేపథ్యంలో ఈ కథ జరగటం నాకు నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇంకా ఉత్తరాంధ్ర నేపథ్యం మీద వచ్చే కథలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అది గొప్ప కళలకి పుట్టినిల్లు అది గొప్ప గొప్ప కవులు తెలుగు భాషని ముందుకు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు అలాంటి మహానుభావులందరూ పుట్టిన నేల నుంచి గొప్ప గొప్ప రచయితలు వచ్చిన నేల నుంచి ఆ ప్రాంతం తాలూకు ఆ మాండలికంలో ఆ నేపథ్యంలో ఆ సంస్కృతికి సంబంధించిన ఈ కథ చాలా ఇందాక ట్రైలర్ చూసాను చాలా బాగుంది ఇది చాలా క్లిష్టమైన ఏదో ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా అట్లాంటివి కాకుండా చాలా సహజంగా రోజువారి మన జీవితాల్లో ఒక సగటు గ్రామీణ ప్రాంతంలో జరిగే నేపథ్యంలో జరిగే కథ చాలా హత్తుకుపోయే పాత్రలు 
సగటు మనిషికి వచ్చే కష్టాలు సగటు మనిషి వచ్చే ఇబ్బందులు వాటి అన్నిటి మధ్యలో జయం అనే ఒక ప్రధాన పాత్రధారి ఈ సమస్యల్ని ఎలా అధిగమించి తన అనుకునేది ఎలా సాధించింది అనేది ఈ చిత్ర కథాంశం నాకు అర్థమవుతూ ఉంది ఇలాంటి చక్కని సినిమాని తీయడానికి ముందుకు వచ్చిన వెన్నెల క్రియేషన్స్ తరఫున ప్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రకాష్ గారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను నా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను డిఓపి అను అనూష్ గారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు తెలియజేస్తాను ముఖ్యంగా కొన్ని విజువల్స్ చూస్తుంటే నాకు నిరీక్షణలో నాకు బాలు మహేంద్ర గారు గుర్తొచ్చారు కొన్ని విజువల్స్ చూస్తూ ఉంటాయి అలాగే దినేష్ పాత్రధారి ఇంకో మీరు శాలిని గారికి మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు తెలియజేస్తాను భువన్ గారికి కూడా నాతో కెమెరామెన్ గంగతో రాంబాబు లాక్ చేసిన భువన్ గారికి ఈ సినిమాలో కూడా చాలా చక్కని పాత్ర చాలా కోపదారి పాత్ర చేశారని చెప్తా ఉన్నారు సో వారికి కూడా నా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ చిత్ర యూనిట్లో ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా అభినందనలు ముఖ్యంగా ఈ చిత్ర దర్శకులు విజయ్ కుమార్ గారికి ఇది అంతకుముందు షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసిన అనుభవంతో ఇదే మొదటి ఫిల్మ్ తీయడం నాకు అన్నిటికీ నచ్చింది ఇది సింక్ సౌండ్తో చేశారని కానీ డబ్ డబ్బింగ్ చూస్తూ ఉంటే చాలా కొత్తగా ఉంది సౌండ్ కొత్తగా ఉంది నేనేది అని అడుగుతూ ఉంటే అది సింగ్ సౌండ్ చేశారు నేను గతంలో రెండు మూడు సినిమాలు చేశాను సింగ్ సౌండ్తో చేయటం పెద్ద సినిమాలు ఎవరు చేయనంత బలమైన సాహసం మీరు చేశారు మనస్ఫూర్తి నీకు మీకు నా అభినందనలు తెలియజేసుకున్నాను ఎందుకంటే సింగ్ సౌండ్లో చాలా అందం ఉంటుంది ఎందుకంటే యాక్టర్స్ చాలా కంప్లీట్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ప్రతి పదాన్ని ఉచ్చరించగలిగే సరిగ్గా ఉచ్చారణ అన్ని పట్టించుకోవాలి ప్రతి డైలాగు తప్పించుకోలేదు నటనలో రేపు డబ్బింగ్లో చెప్తాను తప్పించుకోలేదు ఖచ్చితంగా ఆ స్పాట్లో చెప్పాలి అంటే యాక్టర్స్ చాలా డెడికేషన్ ఉండాలి దీనికి సుమగారి డెడికేషన్ గురించి ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నవ్వుతారంటే లేదా నేను మెచ్చుకున్నానండి అంటే జోక్స్ ఇస్తా సుమగారు ఇస్ కంపేర్గా కంపేరింగ్ చేస్తూ తెలిసిన వ్యక్తి నిజంగా ఆవిడ అమేజింగ్ యాక్టర్ ఆవిడ ఎందుకంటే మన అందరం చూస్తుంటే అంత చక్కటి హావభావాలు ఉండి అంత స్పాంటేనిటీ ఉన్న వ్యక్తిని మనం సినిమాల్లో చూడకపోవటం నిజంగా అది మా ఎవరు ఎందుకు ఆ దృష్టిలో ఎందుకు చేయలేకపోయినా అనుకుంటా ఉండే ఉన్నప్పుడప్పుడు దాని విజయ్ కుమార్ గారు ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి సుమగారి అభిమానులు నేను కూడా ఒకటి ఆవిడ కంపేర్ చేసి ఇలా ఈరోజు నా ఉండి ఆవిడని ఈరోజు నా కంపేరింగే కాకు పరిమితమే చేయకుండా ఆవిడ నేను తిరిగి వెండి తెరపై తీసుకొచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా విజయ్ కుమార్ గారికి నా కృతజ్ఞతలు చిత్ర నిర్మాతలకి సుమగారికి కూడా మీరు కంపేరింగ్ చే చేయండి మేము దాన్ని ఏం దెబ్బగొట్టను మీ అది మీకు ఇష్టమైతే చేయండి కానీ మీరు ఇలా ఎక్కువ సినిమాలు కూడా చాలా నటించాలి మీరు ఏదో ఒక సందర్భంలో మన ఇద్దరం కలిసి కూడా నటించాలని కోరుకుంటున్నాను మీరు చేస్తారు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా నేను మా నిర్మాతలతో మీరు ఒప్పుకుంటే మీరు ఎలాంటి పాత్ర చేస్తారు చెప్తే దాని ప్రకారం నేను నా నిర్మాతలతో కూడా మాట్లాడతాను ఖచ్చితంగా నిర్మాతలు ఎక్కడ తప్పకుండా సార్ తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ డెఫినెట్లీ బికాస్ మీ యాక్టింగ్ స్కిల్స్ యువర్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ వీటన్నిటికీ డెఫినెట్లీ మీ పక్కన చేయాలని ఎవరైనా కోరుకుంటారు అండ్ మీరే అడిగారు ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టుడే సో విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వీ డిడ్ నాట్ ఐ మీన్ ఇట్ వాజ్ అ ప్లెజెంట్ ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజ్ అండి అండ్ మీరు చెప్పినట్టుగా నేను మైక్ చేతిలో ఉంటే నేను ఆగలేను నేను మాట్లాడుతూనే ఉండాలి ఇట్ కీప్స్ ఫ్లోయింగ్ అంతే సో మా మొత్తం టీమ్ అందరి తరపు నుంచి నేనే మీకు పెద్ద కృతజ్ఞతలు తెలియచెప్తున్నానండి థ్యాంక్ యూ సో హాయ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు రైన్బో టీవీ మరిన్ని ఇంటర్వ్యూస్ కోసం మ్యూజికల్ వీడియోస్ కోసం స్టే ట్యూన్ టు రైన్బో టీవీ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అందరికీ నమస్కారం దిస్ ఇస్ ఇంగర్ శ్రీలలిత మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు రైన్బో టీవీ ఛానల్ అందరికీ నమస్కారం నేను లిప్సిక ప్లీజ్ డూ నాట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు రైన్బో టీవీ ఫర్ సమ్ అమేజింగ్ కంటెంట్ లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ కూడా అస్సలు మర్చిపోతాం థ్య